i lirët e dikurshën të Austrisë së sotme. Kjo është harta geografike dhe politike e Austrisë së sotme. Atyri kemi miqë tanë Austriak të cilët që shumë e shumë kohë në mbështesin. Na e mundësuan Shqiprin e Vlores 1912 në njohen pavarësin e Kosovës dhe kohë pas kohë i apin shenja që janë me ne. Por tema që duhet të trajtoj sot, falë besnikëris dhe saktësis historike që studiuesit Austriak e shkruajnë, është koha e viteve 500 për akër. Nga bibliotekat Austriake mund të arrijet në një vërtetësi të sëkaluar e son që shkruet me shumë pedanteri mu për kohet të cilat fshinje tani hrokulisen, për nevojat e tyre spekuluese dhe mohuese të një giganti historik si që ishte Iliria dhe para Iliret. Austriakve ju intersonte në këtë studim që po e komentoj se kush ishim për armakët e këtyre anëve, bevlkerun kim heutigen këntën raun, pra kush jeton të krahinen kërntën të jugut të Austris në kufi me Slovenin. Shikoni aty ishin i lirët dhe keltet, por edhe venetet e të suket të silen andaj pari. Në shkollat filore të krahinës austriake kërntën mësohet, das erste groe volk in kërntën aren dje i lirër. Pra populli i pari këtyre anëve ishin i lirët. Por studimet vazhdojnë. Autori thot, të kthejemi prapa vetëm 150 vjet, studimi është i vitit 2000, e ta shikojmë raportin vjetor të vitit 1850, që botoj në Klagenfurt. Vëlimi par des Han Buch stërges qishtë des Herzog Thumes kërnëtën von baron Gottlieb Freyer von Ankershofen, pra dorata ku historik i kërnëtenit nga baroni Gottlieb baron Ankershofen dhe mësojmë shumë gjera për fiset që jetonim këndaj pari, pra para romagve. Koha e hekurit, kultura e halshtatit, që përshkruat si kultur materiale kelte, në studimet e baronit të regohet se i lirët ishim populat para kelte e këtyre anëve dhe e halpeve lindore. Në vitin 1857, vjen historiani i njohër Gjerman Theodor Momsen i cili i kërkon dhe studion shkrimet e kohës në Plitkengebjet dhe i gjen shkimet e vjetra antike të Etruskve dhe Venedve. Këto të gjetura në vendin i lirë të Norikve, a i spjegon që kanë mbetur nga shtektimet të këtaret e Venedve dhe Etruskve në Noricum. Sa impozante. Të gjithë duke folur në gjuhe e njejtë të kohës, Shqipja arkaike nëse e shikoni hartën e mësipër me të shtrirë së fiseve i lirë, para 2500 vitesh në tokat e sotit të Austris, aty e vëreni edhe një qytet të kohës e lasht i lirë, Gurina. Redh Gurinës janë gjetur shumë gjurëm arkeologike që e vërtetojnë lasht sin i lirë në ato anë. I themi edhe ne, sot vendeve të caktuara, i quajmë Gurina apo jo. Shkrimi i sotit është thjesht informativ dhe do të pasohet me studime e Austriakve për të parë tanë. Bota ka shenime për ne, ka dokumente për ne, për të parë tanë dhe vazhdimësin tonë pëllas dhe i lirë shqiptare. Daj felsin shriften in Venetisqer shkrift unë sprache von dhe nërmlaqer jesen im landes museum kërnëtën. Aufen U. P. Shars Shkrimi Venet i gjetur në Austri Redh vitit 400 për, e rëkeltët e pushtuan këtë teritor dhe i shtyën i lirët në zonat alpine, gjërsa vetë u vendosën në Lugina. Kjo ishte dyndja e pare keltëve. Fisi keltë që u vendosë në këtë krahin quaj të urisk, ndërsa romakët i thërisnin norik, si mbas emrit të qytetit kërësor noreja si kërëqendra e tyre. Pas pushtimit keltë norikumi ishte bërë pjesa më jugore e popullsive keltë të verjore, e cila shërbeu edhe më vonë gjatë epokës e hekurit si pik filimi sulmeve mbi gadishullin apenin. Hulumtimet arkeologike dhe qanërisht në varezat e Halstat ka të reguar se ka pasur një qytetërim të fuqishëm në këtë zonën, por qytetërimi Halstat ishte një manifestim kulturor para pushtimeve kelt dhe të afert me i lirët e cila kanë gjashmëri si domos në metalurgi pra po flasim për periudën gjithë shekullit shtatë palë, kë. Mirë po popullësia mbeti i lirë në përqindjen më të madhe si që dëshmon edhe apjani, këta njerës i lirët dhe gjithashtu panonët, rejtët, norikët, mësianët e Evropës dhe fisët tjera kufitare që banojnë në anën e djathë të Danubit. Romakët i dalonin njërin nga tjetri në të njëtën mënyrë si që i dalonin njërin nga tjetri fisët e ndryshme Helene dhe quanin se cilin me emrë në tyre të veçan, por ata e konsideronin tër i lirin si të përfshirë në një emërtim të zakonshëm. Taksa e të gjithë popujve nga burimi i lumit Danub e deri në detin e zi quaj taksa i lire. Që nga viti 170 nërikët gëzonin statusin hospitum publicum, që do të thot miqë dhe aleat të Romës. Në mes të viteve 20 dhe 1 dhe 54 për, erë nëriku përfundoj si provincë romake.